பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் ரெசிபி ப்ரான் தம் பிரியாணி ப்ரான் தம் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது வாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரான் தம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு இங்கே நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் கேஜி ப்ரான் எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸ் ப்ரான் ரொம்ப பெருசும் இல்லை ரொம்ப சின்னதும் இல்லை உங்கள்கிட்ட ரொ நீங்கள் வந்து மீடியம் சைஸ் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பெருசு போட்டிங்க அப்படின்னா மசாலாலாம் நிறையா போடணும் அதில் அதனால் இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் ப்ரான் எடுத்து வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரா ப்ரான் பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் மேரினேஷன் பண்ணாமல் நம்ம சிக்கன் பிரியாணியோ இல்லை மட்டன் பிரியாணியோ அப்படியே செய்வோம் இல்லையா அதே மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா ப்ரானில் வந்து நம்மளுக்கு டேஸ்ட் உப்பு காரம் இறங்காமல் இருக்கும் நீங்கள் தனியாக சாப்பிடும் போது அது ரொம்ப சப்பனை இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரானை மேரினேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ரான் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நான் ஒரு பாத்திரத்தில் ப்ரான் எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கு முன்னாடியே நான் இங்கே இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா அப்புறம் அதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் அரிசி வந்து ஊற வைக்கணும் இனிமேல் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேரினேஷன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அரிசி வந்து ஊற வைக்கலாம் ஸோ பாஸ்மதி ரைஸ் தான் அதுக்கு நான் போட போகிறேன் இப்போ இந்த ப்ரான் பிரியாணிக்கு தேவையான இந்த ப்ரானில் வந்து நம்ம மேரினேஷன் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் இன்கிரீடியன்ஸ் தான் தேவை நம்ம எப்படி சிக்கன் பிரியாணி செய்யும்போது நம்ம சிக்கன் மேரினேஷன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் அந்த ஸ்பைசஸ் வச்சே நம்ம இதை வந்து மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க கலந்தூள்லாம் எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இந்த வெறும் மிளகாத்தூள் நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் இதை நல்லா தண்ணியில் வேக வைக்கும்போது இதோட ஸ்பைசஸ் எல்லாமே இதோட காரம் எல்லாமே நீங்கள் உங்களுக்கு சாப்பாடில் இறங்கிரும் ப்ரான் வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இதில் சுத்தமாக உங்களுக்கு காரம் வராது இந்த ப்ரான்க்கு தேவையான உப்பு இதில் நான் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து நீ அங்கே அது வந்து நீங்கள் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதில் அப்புறம் இந்த ப்ரானை நல்லா சாஃப்டன் பண்ணுறதுக்காக இதில் நம்ம தயிர் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ தயிர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கெட்டி தயிர் எடுத்துக்கோங்க தண்ணி இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தயிர் இதில் போட்டுக்கோங்க நம்ம எப்படி வந்து மட்டன் மேரினேஷன்ஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் தயிரும் போட்டு நம்ம வந்து இந்த ப்ரான் மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு நீங்கள் மேரினேட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா போதும் நீங்கள் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு இதை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இந்த பிரியாணி ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து ப்ரான் இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்புறமா நீங்கள் வந்து சாப்பாடுக்கு தேவையான அதை தாளிக்கலாம் ஸோ நல்லா கையை வச்சு பெசஞ்சிருங்க ஒரு ஒரு ப்ரான்லேயும் நல்லா மசாலா வந்து இறங்கிடணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா அதை பெசஞ்சிருங்க உங்களுக்கு இந்த டைமில் நீங்கள் கொஞ்சம் உப்பு காரம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சப்பனை இருந்துச்சு கொஞ்சம் நிறைய ஸ்பைஸ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா இதே இதில் வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த மிளகாத்தூள் கரெக்டாக இருந்தது அதனால் வந்து இது நான் வந்து நான் அப்படியே வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம இதை நல்லா மேரினேட் பண்ணிவிடும் இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து சாப்பாடு ஊற வைக்க போகிறேன் ஸோ இந்த கிளாஸ் அளவு பார்த்துக்கோங்க இந்த கிளாஸில் நான் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி வந்து போட போகிறேன் ஸோ இது இது வந்து நான் லன்ச் அண்ட் டின்னர் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து பண்ணதுனால ரெண்டு கிளாஸ் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டே ஹால் கிளாஸ் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்ல இந்த பாஸ்மதி ரைஸை நான் லூஸில் தான் வாங்குவேன் எப்பயுமே எதுவுமே நான் வந்து பேக்கெட் ஐட்டம் பாஸ்மதி ரைஸ் வாங்க மாட்டேன் ஸோ லூஸில் வாங்கின பாஸ்மதி ரைஸ் தான் இது இது வந்து உங்களுக்கு லூஸில் உங்களுக்கு எந்த அரிசி வாங்குறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஹைப்பர் சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா ஹைப்பரில் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ப்ளஸ் அரிசி கடையில் நிறையா கடையிலையும் வந்து இந்த மாதிரி லூஸ் கிடைக்கிற பாஸ்மதி அரிசி எயிட்டி நைன் டு நைன்டி டூ ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்கும் நீங்கள் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸ் வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க எந்த பாஸ்மதி ரைஸ் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்காக நான் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ப்ரான் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரை வச்சுருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு காமிச்ச அந்த கொத்தமல்லி புதினா அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த அளவுக்கு ப்ளஸ் அதுக்கு தேவையான பட்ட கிராம்பி ஏலக்காய் அதையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ப்ரான் தம் பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் எப்பயுமே பிரியாணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்ன
உங்களுக்கு அது செட் ஆகாது உங்களுக்கு அப்படி தால்சா செய்யணும் அப்படின்னா அதோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படி உங்களுக்கு தால்சா இல்லாமல் ஏதாச்சும் மட்டன் கிரேவி செய்யணும் இல்லை சிக்கன் குழம்பு செய்யணும் இதுக்கு வந்து நம்ம சிக்கன் குழம்பு நல்லா இருக்கும் ஸோ சிக்கன் குழம்பு தேங்காய் இல்லாமல் நீங்கள் செஞ்சு இதுக்கு நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷில் வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதோட லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த டிஷ்க்கு சைட் டிஷ்ஷில் நீங்கள் என்னென்ன வச்சுக்கலாம் இந்த ப்ரான் தம் பிரியாணிக்கு சைட் டிஷ்க்கு என்னென்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்றதையும் நான் லிங்க்கில் போடுறேன் உங்களுக்கு எந்த சைட் டிஷ் வேணுமோ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அந்த சைட் டிஷ்ஷு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா அன்றைக்கி ப்ரான் தம் பிரியாணி செஞ்சுட்டு ரைத்தா பண்ணிவிட்டு சிப்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அது அதுதான் நான் வந்து செஞ்சேன் அன்றைக்கி இப்போ வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகணும் அதுக்குள்ளே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் என்னோடய வீடியோ புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வெங்காயம் தக்காளி வதங்கி எண்ணெயெல்லாம் அந்த மாதிரி வெளியே வரணும் இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் நீங்கள் அதை மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றும் போது கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றிட்டாலும் வெங்காயம் தக்காளி வதங்குற டைமில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்து நல்லா வரும் இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்குறோம் ஒரு மூணுலேருந்து மூணுல இருந்து மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் இல்லை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது அதனால் நான் மூன்று ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கிற விதம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கை அளவு நீங்கள் இஞ்சி எடுத்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஒரு கை அளவு பூண்டு சேர்த்துக்கணும் நான் ஏற்கனவே என்னோட தம் பிரியாணி ரெசிபிஸ்லாம் நான் சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் என்னோடய புது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்னோட புது வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு அரைக்கும் போது ஒரு கை அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இஞ்சியை அந்த எந்த கையில் நீங்கள் இஞ்சி எடுக்கிறீங்களோ அதே கை அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பூண்டு சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கை அளவு தெரியலனா ஒரு மெஷர்மெண்ட் கப் எடுத்துக்கோங்க அந்த மெஷர்மெண்ட் கப்பில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இஞ்சி வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பூண்டு வச்சு நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா வந்து வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு வாசனையெல்லாம் போயிடணும் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஃபோர் மினிட்ஸ் அதை நல்லா வந்து எண்ணெயில் சார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா நம்ம மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த ப்ரானை வந்து உள்ளே போட்டுடலாம் ப்ரான் பிரியாணியில் நீங்கள் அதே மாதிரி கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரான் பிரியாணி ப்ரான் வந்து உங்களுக்கு சமையல் வெந்துட்டு இருக்கும் போது நிறைய தண்ணி விடும் அதனால இதில் தண்ணி ஊற்றும் போது நல்லா கொஞ்சம் கவனமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதனால தான் நான் சொன்னேன் சாப்பாடை வந்து நீங்கள் இந்த பிரியாணி தாளிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஊற வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இப்போ இப் இதில் சுத்தமாக இப்போ தண்ணி இல்லை ஆனால் இது வேக வேக பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ தண்ணி வருதுன்னு ஸோ நல்லா இப்போ ப்ரானை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க மசாலாவோட சேர்த்து ப்ரானில் ஏற்கனவே நம்ம மசாலா போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் இந்த வெங்காயம் தக்காளிலையும் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கோம் நம்ம வந்து ப்ரான் மேரினேட் பண்ணும்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்கக்கூடாது வெறும் தயிர் மட்டும் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எல்லாத்தையும் இப்போ சேர்த்து இதை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க இதிலேருந்து நிறைய தண்ணி வரும் இந்த தண்ணி அளவை நம்ம பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு தேவையான தண்ணியை வந்து நம்ம ஊற்ற போகிறோம் ஸோ அது மட்டும்தான் இதில் கொஞ்சம் நுணுக்கமாக நீங்கள் பார்க்குறமே தவிர மற்றபடி நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் எந்த பிரியாணி செஞ்சிங்கனாலும் சரி நீங்கள் வந்து தண்ணி எந்த அளவுக்கு வருது அப்படின்றத பார்த்துட்டு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் பாருங்கள் இப்போ இந்த ப்ரான் பிரியாணியில் இந்த ப்ரான் வேக வேக எவ்வளோ தண்ணி வருது நான் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இதில் ஊற்றலை இதில் இவ்வளோ தண்ணி வந்து இது இப்போ வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இந்த தண்ணிலேயே வந்து இப்போ லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் போட்டுடலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான உப்பு நான் அதில் சேர்த்துருக்கேன் ஏற்கனவே ப்ரானில் நான் உப்பு சேர்த்துருந்ததுனால வெங்காயம் தக்காளிக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறமா இதில் கொத்தமல்லி அப்புறம் புதினா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணதோ இல்லை இலை இலையாக வச்சுருந்தது இதில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துட்டீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இப்போ இதில் நீங்கள் அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி அரிசி எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் காரம் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதனால இதில் நான் இப்போ மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மிளகாத்தூள் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள்
தண்ணி அரிசி ஊற வைக்கிறதுக்கு டைம் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் நாலரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா தண்ணி கொதிச்சிருச்சு தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம அரிசி போட போகிறோம் ஸோ இந்த இப்போ வந்து பாருங்கள் வெங்க நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் இதில் போடணும் இப்போ நம்ம இந்த பாஸ்மதி ரைஸை தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடித்து எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ உப்பு காரோலாம் செக் பண்ணுறோம் ஸோ தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சம் ராக் சால்ட் சேர்த்தேன் அது இந்த வீடியோவில் வரல ஏன்னா வந்து அரிசி போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு வந்து உப்பு கம்மியாயிரும் அதனால் தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நான் வந்து இதில் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் கல் உப்பு சேர்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நல்ல சுருக்குன்னு இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அரிசி போட்டதுக்கு அப்புறமா பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு சமமாயிரும் அதனால் கொஞ்சம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உப்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணியிலேயே உப்பு சேர்த்துருங்க உப்பு சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடிச்சுட்டு அரிசியை இந்த மாதிரி போடுங்க ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதில் நீங்கள் தண்ணி போட்டாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ரொம்ப மைனூட்டாக இதில் தண்ணி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது ஸோ இந்த தண்ணியெல்லாம் ஊற்றிடாதீங்க அதில் ஜாஸ்தி ஆயிரும் தண்ணி ஆனால் த நீங்கள் அரிசி எடுத்து போடும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி உங்கள் கையில் மிச்சமாக இருந்துச்சு அந்த ஒரு ட்ராப் தண்ணியோ இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கம்மியாக தான் அதில் ஊற்றியிருக்கோம் இப்போ நம்ம அரிசி போட்டதுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம இதை வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ பாஸ்மதி ரைஸ் வேகிறதுக்கு கரெக்டாக டென் மினிட்ஸ் ஆகும் நான் வந்து விசில் வைக்க மாட்டேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்னோடய நிறைய வீடியோஸில் நான் வந்து அப்படியே மூடி வச்சுருவேன் ஸோ நீங்கள் விசில் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அப்படியே மூடி விசில் வச்சுருங்க கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு விசிலில் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை நான் விசில் வைக்க போகிறதில் நான் வந்து லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் இதை வந்து கொதிக்க வைக்க போகிறேன் கரெக்டாக அஞ்சு நிமிஷத்தில் இது ஃபுல்லாக ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்கணும் இது ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம மறுபடியும் கேலரி விட போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிச்சிருச்சு தண்ணி பாருங்கள் பாதி அளவுக்கு வந்துருச்சு ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது ஸோ இதை நல்லா கிளறி விடுறாங்க கீழேருந்து கிளறி விடுங்க அப்போ தான் அடியில் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு தண்ணி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்கும் நீங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ இதை மறுபடியும் மூடி வச்சுக்கலாம் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இதை ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடலாம் அப்போ தான் சாப்பாடு வந்து நம்மளுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் போதும் இது கிளறி விட்டது ஸோ கிளறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்களுக்கே பார்த்தாலே தெரியும் நீங்கள் தண்ணி வந்து இன்னும் எவ்வளோ நிமிஷம் அது வெந்தால் உங்களுக்கு வந்து இந்த தண்ணி வந்து ட்ரை அவுட் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஒரு நாலஞ்சு தடவை நீங்கள் இதே மாதிரி பிரியாணி இந்த ஸ்டைலே செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம இதை மறுபடியும் முடி வச்சிடலாம் கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் டைமில் நீங்கள் டைம் பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நீங்கள் இதை எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நான் இதில் தம் வைக்க போகிறேன் ஸோ தம் வைக்கிறதுக்கு கீழே வந்து நான் இது வச்சு தவா வச்சுருவேன் தவா மேலே குக்கர் வச்சிடணும் இப்போ இந்த லிட்டில் வந்து எனக்கு அந்த நம்மளோட ஆவி எல்லாம் வெளியே போகுது ஸோ இதை ஃபுல் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த லிட்டை நான் எடுத்துடுறேன் பாருங்கள் இப்போ தண்ணி சுத்தமாக ட்ரை அவுட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் வந்து தம் வைக்க முடியும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் தம் வச்சிங்கன்னா தான் கீழே நம்ம ஏன் தவா வைக்கிறோம் அப்படின்னா அடியில் பிடிக்காம இருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு தட்டு வச்சிடுறேன் நான் தட்டு வச்சுட்டு இந்த தட்டுக்கு மேலே வந்து வெயிட் தூக்கி வச்சிடுறேன் நீங்கள் ஒரு தண்ணி குடமோ இல்லை வந்து உங்ககிட்ட வந்து பெரிய தண்ணி குடம் இல்லை சின்ன இந்த மாதிரி தண்ணி கடா இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் வச்சுருங்க அதில் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த குக்கரில் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிற ப்ரெஷர் வந்து வெளியே போகாம குக்கர்க்குள்ளேயே இருக்கும் அரிசி வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் தம் பிரியாணி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இதை வச்சுட்டு இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் தவா வாசனை வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் இதை ஆஃப் பண்ணிடுவேன் கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸில் தவாவோட வாசனை வந்துடும் தவா வாசனை வந்து புகையெல்லாம் வெளியே வரும் அந்த டைமில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு இதை ஓப்பன் பண்ணாதீங்க ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஸோ நம்மளோட ப்ரான் தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ உங்களோட அரிசி நல்லா வெந்திருக்கு அப்படின்னா உங்களோட அரிசி இந்த மாதிரி குச்சி குச்சியாக நிற்கும் இந்த மாதிரி குச்சி குச்சியாக பாதி அரிசி இப்படி இ
மாதிரி ஒரு சூப்பரான ப்ரான் தம் பிரியாணி உங்கள் வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷலில் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க அண்ட் ப்ரான் லவர்ஸ் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ப்ரான் ரொம்ப பிடிக்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரான் பிரியாணி வீட்லேயே செஞ்சு பாருங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ப்ரான் பிரியாணி எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது எங்கிட்ட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ப்ரான் பிரியாணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய சேனலில் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது எங்கிட்ட சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி வீக்க